Esta mañana, personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en conjunto con Osinermín, la Policía Fiscal y miembros del Control de Fiscalización del municipio, pusieron un alto a los surtidores de combustible clandestinos. Hemos comisado máquinas nosotros, los surtidores, pues son establecimientos informales que no cumplen con ninguna medida de seguridad y la Municipalidad está procediendo también a hacer el comiso de todo lo que es el combustible, los cilindros y el combustible en general. ¿no? Dos de los tres puntos intervenidos se ubicaban en Nueva Rinconada, en la avenida conocida como Cadena, a tres cuadras una de la otra. Muchos de los cuales funcionan como vivienda y también pues almacenaban pues gran cantidad de combustible, petróleo. Asimismo se ha podido detectar también eh, surtidores que han estado instalados de manera clandestina, poniendo en grave riesgo la seguridad tanto de las personas que habitan en estos predios como de los vecinos que colindan por, por la zona. ¿no? El local del primer punto se hallaba en el paradero de la empresa de transportes Nueva América. Allí se encontró un surtidor de petróleo que abastecía no solo a la empresa, sino también a todos los vehículos que transitan por el lugar. El espacio era totalmente clandestino y no contaban con ninguna medida de seguridad, por lo que significaba un gran peligro para la zona. Bueno, los vecinos son los que más este, perjudicados serían, ¿no? porque cualquier explosión que pueda haber, las medidas de seguridad que no, no cumplen con ninguna, están las camas, el televisor, el DVD, el cable pelado, y ahí mismo almacenan el combustible o despachan, ¿no? entonces una chispa nomás puede generar un, un desastre. Un panorama similar mostraba el segundo punto que se intervino. En este se encontraron varios cilindros y baldes llenos de querosene. Por fuente de los vecinos se sabe que hace 20 años existen estos locales en la avenida y que hasta este punto en particular llegan las camionetas de la comisaría para abastecerse. Bueno, ellos simplemente compran el combustible, puede ser de otro grifo formal, puede ser de un desvío, ¿no? y lo almacenan ahí y lo venden, ¿no? Y es más, muchas empresas de transporte venden el combustible más caro a sus propios usuarios que en los mismos grifos, ¿no? Y los obligan a comprar el combustible ahí si no lo sacan de la empresa. El último punto que se intervino se ubicaba en la zona de Pampas de San Juan. Este se llevaba en las peores condiciones, con un espacio sinado del cual se decomisó un surtido de petróleo, galoneras, bidones y un recipiente grande de combustible. Sí, tenemos un plan de trabajo en el año 2012 en el cual estamos viendo diversos temas. Uno de ellos está relacionado con el tema de lo que es venta de combustible. Asimismo, también con Sinermín venimos trabajando la venta clandestina de gas gas en, lo, en locales que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Estamos trabajando con la policía, ¿no? un plan de inteligencia, detectando estos locales a fin de poder intervenirlos y poder clausurarlos. Todos los miembros que participaron del operativo lo calificaron como exitoso. Ahora se espera tener más intervenciones como esta para terminar con los actos ilícitos en el distrito.